Ripoti za mtaa na ripota wa kitaa. Bwana msimu mpya wa ripoti za mtaa na ripota wa kitaa takriban kilomita kadhaa kufika hapa ambapo tumefika na kukuhakikishia tunakupa madini yote chanya ambayo watakufanya ufurahike. Hii sehemu inaitwa kambi ya Sotonjo, Gorokia Lavi Davi City Tanga ambapo kuna baadhi ya Tanzania ambao tumewasikia tukasema kwa nini tusiwafikie kuhakikisha napiga nao story kuhusu hiki ambacho kinaendelea. Wanakula uh, viumbe ambavyo kiukweli kwa maisha ya kawaida mimi na wewe hatuzani uh, hatuwezi tukala. Uh, kuna baadhi ya watu wanakula mamba, wanakula kenge, wanakula fungo wao wanasema nyama yoyote ambayo ipo kwenye dunia hii kasoro ya binadamu ndio hawali lakini nyama zote wanakula sasa twende tukaone leo kupitia ripoti za mtaa na ripoti ya kitaa kutoka Tanga na ripoti hizi kufikia wewe ambao unatazama na mimi nitafurahika nazo behind the camera anaitwa Peters 255 pamoja na George wamehakikisha leo hii tumefika mpaka hapa eh hey. kambi ya Sotojo kuhakikishia ya yote tunakuletea mimi na wewe atofahamu ni kina nani sasa twende tukawashuhudie na tukasikilize kwa nini wanakula hivi vitu walianza lini eh na hawapati na madhara yoyote kana ripota kuhakikisha hayo yote unapata kupitia thinkers tv Brazilian Lodge nayo ni lodge ya kisasa yenye mazingira mazuri ya kuvutia na vyumba vyake ni self container vyenye AC na flat screens na pia kuna patikana huduma ya vyakula na vinywaji na kitu usichotakiwa kusahau bei zetu ni nafuu kabisa tutafute kupitia namba 0712566535 karibuni wote hakika mtapata huduma zenye thamani mnayostahili Ripoti za mtaa na ripota wa kitaa. Bwana kama ambavyo nimekuambia kilomita kadhaa kufika Sotojo Camp kuhakikisha tunapiga story na ndugu zetu huko ambao wanakaa eneo haya kwa kile ambacho nilikwambia hapo mwanzo. Tumefika sehemu husika. Karibu. Sehemu husika kama nilivyokuambia hapo mwanzo ni hapa Sotojo Camp wenyeji tunao hapa uh, tuongea nao vitu vingi kuhusiana kile ambacho nilikwambia uh, ukiwa unakula nyama ukiwa unakula samaki uh, ukiwa unakula nyama kadha kadha kuna watu wanakula kenge wanakula mamba wanakula fungo uh, na maisha yanaendelea tu ya kawaida mambo yanaenda mzee wangu habari yako nzuri salamu salamu wanakuita mzee nani mimi naitwa mzee Robert mzee Robert eh mwenye camp ya Sotojo mwenye camp ya Sotojo eh yeah. <laughs> Kwa nini uliita hii Sotojo? Ilikwaje ukaita camp ya Sotojo? Tupika nyama zote za aina yoyote tunakula hapa ndio twasema ni masotojo sotojo. Ah, kwa hiyo Sotojo ni kitu ni mchanganyiko wa vitu mbalimbali. Eh, nyama hizo zote sisi tunakula ndio maana tukaita Sotojo. Lakini kasoro ya mtu, huyu mtu na Ah, mtu hatujakula. Ah, eh. Nakula tu nyama nyingine. Nyama za aina yoyote tunakula. Karibu Tanzania bwana. Hii ndio Tanga. Tanga ambayo ina vitu vingi ndani yake. wetu Robert alituambia kuna mwalimu ambaye anaitwa Mwalimu Nyange tunaye hapa. Mzee Nyange vipi? Mm, fresh mambo vipi? Kwema kwema. Namshukuru Mungu. Maisha yanasemaje? Kama unavyoona yanasonga. Sasa mimi yeah. na Watanzania ambao wanatazama Thinkers TV tulikuwa kwanza tunataka tufahamu. Kwa nini hii kambi ya Sotojo mmeamua kuiweka sehemu ambayo kidogo yani ni ngumu mtu kupafikia? Yani sehemu ambayo ina utulivu sana. Eh ndio mazingira kuna patikana wanyama. Mm. Mm. Na ishu ya 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 kula raba kenge kwanza utuambie kwanza ni kweli na ilikuwaje mka vikaanza kutumika vitu hivi kwenu kama uh, ni chakula kama watu wengine wanavyokula samaki nyama uh, unajua kwa kifupi mimi nimetembea mm. nimezaliwa Tanzania lakini nashukuru nimetembea nimetembea nchi mbalimbali mm. kwa nimejifunza kutokana kwa wenzangu huko nilikotoka sasa unajua wa Tanzania wengi wamezoea kukula kuku bata na mbuzi wakajua ndio vyakula ambavyo vinaruhusiwa kuliwa kumbe vyakula vyote vinaliwa kwa sababu hebu cheki mazingira yetu sisi waswahili na mzungu eh? ni nani ambaye uko juu mzungu lakini sasa yeye anakula hivi vitu kwani si tusile kwani yeye hawezi ananini si tushindwe tuna nini kwa hiyo sisi hivi hapa si tunapeleka chochote 
kitakachokuwa mbele yetu si tunakula labda ni wanyama gani ama wadudu gani ambao mnakula kwenye kambi ya sotoni si ni kiumbe chote kilichoumbwa na Mungu kasolo mtu kiumbe chochote kilichoumbwa na Mungu kasolo mtu mpaka sasa hivi umekula nyama ina ngapi yani nasema na labda ungetutajia nimekula viumbe vyote kasolo mtu hivi juzi wenyewe ninavyokuambia tumekula siafu na ume zangu hapo hmm? eh tumekaanga siafu Eh, tumepeleka fresh wagumu gumu tu kama uketo lakini haisumbui. Wewe unajua uketo? Tunaupata. Eh, kwa hiyo yani ndio hivyo. Mm. Na una muda gani toka uanze kula hivi vitu? Mimi bwana toka nzaliwe. Haujawahi kupata raba na madhara yote. Nakaa miaka 10, 15. Mimi na miaka mingi. Na miaka zaidi ya 47 lakini kuncheke sunaona. Inawezekana mimi na wewe tuonekana kama tuko sawa. Kabisa. Mm. Na haupati raba sijui ugonjwa au nini kwa sababu wenzetu kule kule China kuna ugonjwa kadhaa kadhaa wanapata kutokana na raba wanasema kwa ni kutokana na vitu ambavyo wanakula. Sasa wewe je, kusumbuliwa na kitu chochote, ukaenda hospitali ukaambua tatizo raba na raba nyama unazokula? Mimi nasumbuliwa na homa za Mungu ambazo zinawasumbua watu wengine kama malaria, ni vitu vya kawaida lakini e, UTI, lakini kusema kwamba sijui nimepata sijui corona. Mm. Na mwaka wa 5 sio wa 6 sasa sijaumwa chochote mimi nipo tu mwenye anajilia vyangu hapo. Mm. Na mkitaka kula nyama raba kama ya mamba ama mdudu wote inakuwaje kwenye kumka, ukamataji wake mpaka kumchinja ama inakuwaje maandalizi yake si atuangalie kilichochinjwa kilichochinjwa ni matokeo tu sawa kilichochinjwa ni matokeo hmm? kama mamba utamchinjia wapi waanza kumchinja vipi eh kenge wamchinja vipi hmm? kwa hivyo ni vitu ambavyo vinakuja tu automatically hii maswala ya kuchinja kupo tu hmm. Raza nyange iko peke yake lakini sasa tulikuwa tunataka ku, ku, kuona vitu ambavyo mzee wangu Roba tebu nione. Hii ndio sufuria la, mapiku, la, la kupikia pikia vitu, si ndio? Japo tumekuja tukakuta tayari. Leo leo kuna brother aliniambia amekula wamekula fungo. Brother wangu hapa. Kwema kiongozi. Kwema sasa bebe. Eh, salama salama. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Yohana Danford Mgaza. Yohana Danford Mgaza. Uh, ilikuwa je ukashaishika kula vitu kama hivi? Eh? Tunaona kuna mifupa. Huu uh, hii nyama gani mzee? Swala. Swala. bwana, hatari sana. Eh ilikuwaaje mkashashika kula viumbe ambavyo kidogo inakuwa changamoto binadamu wengine kula? Ah, namshukuru Mungu kwa sababu mara ya kwanza niliogopa kula viumbe hivi lakini namshukuru Mungu kaka yangu alinielekeza vizuri na nikaelewa nikaanza kula. Ambaye kaka yangu mimi anaitwa Nyange. Eh, na mpaka sasa hivi una muda gani toka uanze kula? Ah, mpaka sasa hivi sasa muda ni muda mrefu. Nyama gani nyama gani ambayo unaona tamu zaidi kushinda nyingine? I see hapa ukiniletea sawaka, ukiniletea fungo, ukiniletea kicheche, ukiniletea sawa, ukiniletea na hao sisiafu na ukiniletea njudi kwa kwa jina lengine kima. I see mimi nitakuona wa maana sana. Sawa, hii muda tumeona kuna vitu kaza wakaza lakini sawa tutajua uko mbeleni. Hao uko peke yao tuko na brother pia. Brother vipi? Kwenda Oh, mambo vipi? Fresh fresh. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Miraji Hussein. Huu brother hapa Nyange ametuambia wewe ndio katibu wake. Namshukuru Mungu, mimi ndio kiongozi wao kweli. Aha. Eh. Kwa hiyo ni wadau wakubwa sana wa kupika haya masotoji. Eh, yani mimi katika viumbe ambaye binadamu hmm. asogopa kujitolea kufa mimi ndio naongoza. Tukio gani ambalo umeliona kabisa ili inaenda kufa lakini ukaona si ogopi kufa eh, na ukaenda na ukafanikisha kubaki hapo? Mimi nimefanikiwa katika mdudu nilomkamata mimi nimkamata usiku swila au kobra. Wao ndio walitaka kufanikiwa kuniua. Maki nilimtengeneza usiku nikakosea kupasua nyongo nikala ile maini nikala kama vipande sita hivi nikapata usingizi mkubwa mno. Reporti za mtaa na reporter wa kitaa.